Gdy w 1874 roku John Andrews w drodze do Szwajcarii zawitał do Anglii, nie znalazł tu żadnych adwentystów. Jedyna adwentystyczna rodzina wyemigrowała stąd, zanim tu przypłynął. W 1878 roku urodzony w Anglii William Inks, który emigrował do Ameryki, przybył do Southampton na dwa tygodnie, aby odwiedzić krewnych i głosić Ewangelię. W czasie pobytu rozdawał literaturę i przekonał dwie osoby do święcenia soboty. Jego następna wizyta tego samego roku przyniosła lepsze skutki. Jeszcze w maju generalną konferencję poproszono o wysłanie tam kaznodziei, a w czerwcu wybór padł na doświadczonego w misji i administracji Johna Loveborough. To właśnie z Southampton wyruszył ze oceana statek z purytanami Mayflower. Kilka wieków potem miasto stało się kolebką adwentyzmu w Wielkiej Brytanii. Dla Johna Loveborough misja w tym kraju była różna i trudniejsza od pracy w Stanach. Opodal miejsca, gdzie stoi dziś zbór adwentystów, przeprowadził cykl spotkań ewangelizacyjnych, ale ze 150 zainteresowanych osób z czasem została garstka. Po 255 spotkaniach w grudniu 1879 roku Roku, wciąż nikogo nie ochrzcił, ale miał 17 uczniów szkoły sobotniej. Praca była ciężka, trudności liczne, ale nie było mowy o poddaniu się. W styczniu 1880 roku powstało Towarzystwo Traktatowe i Misyjne, które zaczęło rozsyłać do bibliotek i zainteresowanych osób pismo Science of the Times. Już w lutym w Southampton ochrzczono 13 osób. A trzy lata później na wyspach powstał pierwszy adwentystyczny zbór liczący 19 członków. Pod koniec 1883 roku w Wielkiej Brytanii było 65 wyznawców, a cztery lata później 122. Gdy siedzibę kościoła z pracownikami i prasą drukarską przeniesiono do Grimsby nad Morzem Północnym, w 1884 roku powstały dwa zbory w Grimsby i Asby. Za mną stoi pierwszy budynek na wyspach, jaki wybudowali, którego właścicielami byli adwentyści dnia siódmego. Oddano go do użytku w 1889 roku. Gdy przybył tu Stephen Haskell, objął kierownictwo i przeniósł biuro zarządu z mało znanego Grimsby do prywatnego domu w Londynie. Adwentyści zaczęli tu szkolić miejscowych ludzi i energicznie rozpowszechniać literaturę. Jeszcze w czerwcu ochrzczono prawie 20 osób. Misję kontynuował Judson Washburn, który kładł nacisk na kolportaż, chrystocentryczne kazania i grupy muzyczne. Miewał nieraz nawet tysiąc słuchaczy, a w mieście Bath ochrzcił prawie 80 osób. W 1902 roku powołano Unię Brytyjską, na terenie której były dwa pola misyjne, dwie diecezje, college i wytwórnia zdrowej żywności. W 1907 roku siedzibę, uczelnię i fabrykę przeniesiono do 25-hektarowego Stanborough Park, gdzie do dziś mieści się siedziba Unii Brytyjskiej. Choć w ciągu I wojny światowej liczba członków wzrosła o 20%, czas ten był wielką próbą dla młodego kościoła z powodu poboru do wojska. Niektórym przyznano status obiektorów, inni trafili do więzienia, gdzie katowano ich za bezkompromisową wiarę. Ten pomnik upamiętnia ich wiarę w godzinie próby oraz poświęcenie ich i ich rodzin. Choć dzieło na wyspach rozwijało się pomału i napotykało szereg przeszkód, pracownicy Unii Brytyjskiej i absolwenci Newbold College wywarli duży wpływ na misję światową służąc jako misjonarze między innymi w Afryce i w Indiach. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu dzieło posuwało się naprzód. W 
Tak jak w innych częściach świata, nie było tu złotej ery ewangelizacji, ale Jezus polecił iść na cały świat, nie bacząc na trudności. Jeśli pracujesz gdzieś dla Chrystusa, lecz nie odnosisz sukcesu, jaki ci się marzył, to trwaj na posterunku, bo Bóg nagradza nie nasze pozorne osiągnięcia, lecz ducha, w jakim wykonujemy dzieło.